بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين حضرات خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے ہمارے مہمان شیخ توصیف الرحمن حفظ اللہ ہیں اور موضوع ہے موقع اور وقت کی مناسبت سے رمضان اور اہل شیر تو اس موضوع پر ان شاء اللہ تفصیلی گفتگو ہوگی جو امید ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر یعنی کم ویس دس منٹ کم دس پر ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس گفتگو اور محاذرے سے استفادے اور اس کے بعد دائمی افادے کی بھی توفیق دے جزاکم اللہ و جزا اللہ خیر فریت فضل مشہور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بکھرے ہوئے موتی اگر اکٹھے ہو جائیں تو زیادہ پیارے لگیں گے دیوار والے بھائی اگر دیوار سے کوئی چیز لگی بھی نہیں جو چپکا کے بیٹھی ہو تو آگے ہو جائیں ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ قریب سے قریب تر ہو رہا ہے اللہ ہمارے شہر شعبان میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب اہل ایمان کو رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے نیکیوں کی بہار ہے معافی کے دروازے ہیں اس مہینے کے اندر چھوٹے چھوٹے عمل بعض دفعہ زندگی بھر کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منسان رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی اس مہینے کے اندر جو انسان روزے رکھ لے دو شرطوں کے ساتھ کہ اس کا ایمان بھی درست ہو اور روزے کا مقصد اللہ عز و جل کی رضا ہو اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جو اس مہینے کے اندر رات کو قیام کر لیتا ہے تراوی پڑتا ہے وہ خاص بڑی عبادت تو نہیں کوئی محنت کا کام تو نہیں آدھا گھنٹہ گھنٹہ پونا گھنٹہ اس محنت پہ لگتا ہے اگر وہ ایمان اور ثواب کی نیت سے یہ عبادت کر لے اس کا قیام اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلت القدر رمضان کی آخری تاک راتوں میں جس نے شب قدر کو پایا اس نے قیام کیا اس ایک رات کا قیام غفر لہو ما تقدم من ذنبی اس کی زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت اجرا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے مزدور کی ڈیوٹی ٹائمنگ میں کچھ کمی کر دیتا ہے نرمی کر لیتا ہے کہ یہ روزے سے ہے کچھ دیر اس کو مزید ریلیکس ہونے کے لیے دے دیا جائے تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا رمضان کے اس مبارک مہینے کی تیاریاں شروع ہیں اس مہینے کے اندر سب ہی روزے رکھنے والے ہیں سارے ہی سٹیجوں سے علماء کرام فوائل کی یہ حدیثیں لیکن آئیے ایک بنیادی سوال کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو رمضان کی یہ نعمتیں یہ مغفرت کے خزانے ملنے ہیں کون اس سے فائدہ اٹھا سکے گا اور کون محروم رہ جائے گا اللہ جب بھی رحمت کا ماجرہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کا پیمانہ کیا ہے ترازو کیا ہے کون ہے جو اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو اس رمضان کے مہینے میں سے اللہ سے بخشوا لیتا ہے اس رحمت کو پا لیتا ہے یہ روزے یہ قیام یہ تراوی یہ افطاریے یہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے اور کون وہ ہے جو ہمیشہ روزے رکھنے کے باوجود تراوی پڑھنے کے باوجود ویسا محروم کا محروم رہتا ہے جیسا رمضان سے پہلے تھا اللہ منہم ولا معاہم جس انسان کے گناہوں کے انبار کے اندر شرک اکبر موجود نہ ہو اللہ اس کے ساتھ رحمت کا ماجرہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک عز و جل کا فرمان ہمیں سناتے ہیں کہ مالک کہتا ہے یہ ابن آدم اے آدم کے بیٹے لو بلغ ذنوب کا انان السماء تیرے گناہ اس زمین کے سارے فراغ کو بھر کے آسمان سے بھی ٹکرا جائیں اور تو میرے پاس آئے میں تیرے ساتھ رحمت والا ماجرہ کروں گا تجھے اتنی ہی زمین رحمتوں کی بھر کے تیرے حوالے کر دوں گا والا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی ایک شرط کے ساتھ وہ شرط کیا ہے لا تشرک باللہ شیعہ کہ تیرے اس نام اعمال میں شرک اکبر نہ ہو اگر اس میں شرک موجود نہیں میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا رمضان کی یہ رحمتیں رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی یہ بخشش ہے کس کو ملنے والی ہے جس کا عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ درست ہے اور جس کا عقیدہ درست نہیں وہ رمضان کے روزے رکھے وہ, وہ اس رمضان میں راتوں کو قیام کرے وہ تراوی پڑے وہ قرآن ایک دفعہ نہیں پانچ دفعہ ختم کرے وہ جھوٹ سے بچے وہ غیبت سے بچے وہ ہر کام سے رک جائے مسنون روزے رکھے ہمارے ہرمبان آتے ہی بس سیدھے 
اس میں روزن شروع ہو جاتا ہے مسجدوں کی صفائیں ہوتی ہیں تحر القادری بھی روزے رکھنے کی تیاری کر لیتے ہیں اور ساجد نقوی بھی روزے رکھنے کے لیے تیاری کر لیتا ہے درگاہوں پر بھی روزے رکھے جا رہے ہیں امام بارگاہ کے اندر بھی افطاریاں ہو رہی ہیں ہر طرف رمضان کا سبا ہے سہری ہے افطاری ہے سہری میں آوازیں ہیں افطاری کے اندر دعوتیں ہیں قرآن کی تلاوت ہے سب کچھ ہے لیکن وہ کون ہے جس کے اوپر رحمت کا ماجرا ہو اور وہ کون ہے جس پر اللہ کی لانت کا کوڑا رمضان کے مہینے میں بھی برستا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لان اللہ من زبح لی غیر اللہ روزے دار قرآن کا قاری قرآن کی تلاوت کرنے والا افطاری کرانے والا سہریے کھلانے والا رمضان میں صدقہ خیرات کرنے والا لیکن سنیے وہ رمضان کے اندر معافی کے اس عمل کو نہیں پہنچ سکتا لعن اللہ رمضان کے اندر بھی اس میں لعنت مرسے گی من زبح علی غیر اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی درگاہ پر کسی دربار پر کسی حضرت پر کسی پتھر پر کسی مندر پر اور کسی پت کے اوپر جانور کی نیاز دیتا ہے خون بہاتا ہے یہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینے والا رمضان کے مہینے میں بھی اگر یہ عمل کرتا ہے اس رمضان میں بھی اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے اگر انسان شرک سے توبہ نہ کرے حالت شرک میں رہے غیر اللہ کی پوجا غیر اللہ کی عبادت غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے خون کا بہانا درگاہوں پر بکرے پیش کرنا جانوروں کا خون بہانا ان کو راضی کرنے کے لیے ان سے مانگنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے اگر یہ عمل کرتا ہے یہ روزے دار ہے یہ تراوی پڑھنے والا ہے یہ شب قدر کو کرنے والا ہے اس پر اللہ عز و جل کی لانت کا کوڑا برستا ہے مگر نہ یہ روزہ یہ چھوٹی چیز نہیں حدیث میں آتا ہے ایک شخص نفلی روزہ رکھے فرض کی بات نہیں نفلی روزہ ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو جہنم سے کتنا دور کر دیا جاتا ہے جیسے ایک پرندہ بچہ پیدا ہو پیدا ہوتے ہی پرواز شروع کر دے ساری عمر اس کی پرواز جاری رہے جتنی دیر تک اس کی پرواز رہے گی ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا ایک نفلی روزہ انسان کے چہرے کو جہنم سے ستر سال دور کر دیتا ہے لیکن یہ فرض روزہ رکھنے والا اگر اس روزے کے باوجود غیر اللہ کی نظر و نیاز درگاہوں پر جانوروں کا پیش کرنا جانوروں کو ذبح کروانا یہ اس کے اعمال موجود ہیں اس سے تو وہ طائب نہیں ہوا ہے تو یہ رمضان کے اندر بھی لعن اللہ منزا بحالی غیر اللہ اس کو ان فوائل میں سے کچھ نہیں مل سکتا کیونکہ اس کے عقیدے کے اندر شرک والا عقیدہ موجود ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا معاذ لا تشرک باللہ کبھی بھی اللہ عز و جل کے ساتھ شریک نہ کرنا ان قتلت او حرکتا تجھے جلا دیا جائے تجھے مار دیا جائے مر جانا جل جانا لیکن شرک کا جرم کا ارتکاب نہ کرنا ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر اہل شرک کی مجلس میں پہنچتے ہیں ان کے محلے میں جاتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں مشرقین کے ایک نوجوان پیچھے سے آتا ہے نیزے کا وار کرتا ہے نیزہ اس کی چھاتی کو چیر جاتا ہے زبان سے آواز لگاتے ہیں فوج تو بھی رب کیا کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے کاروبار ختم ہو گیا دنیا اندھیری ہو گئی لیکن یہ کہہ رہا ہے فوج تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تشرک باللہ ان کو دل تو قتل بھی ہو جائے 
तो मौत को सीने से लगा लेना लेकिन माली के साथ शिरक ना करना तुझे जला दिया जाए फिर के बच्चियों की आया जब उसको पता लगता है यह है ईमान के गिरोह में शामिल हो गई तेल के कड़ाहे के अंदर उसके एक बच्चे को दूसरे को दूध पीते को डाल दिया जाता है बच्चे मां के सामने तेल के अंदर पकवान बन जाते हैं हड्डियर गो चटक जाती है वो फिर पूछता है क्या मा, क्या प्रोग्राम है क्या कीदा है वो जवाब में कहती है रब्बी वो रब्बू खल्ला मैं अल्लाह के साथ शिर को बर्दाश्त नहीं करती तेरा और मेरा और मेरी औलाद का अल्लाह एक जो अरसों में गुस्सा हुई है जल के राख हो गई लेकिन शिर के इस जुर्म के इंतकाब नहीं किया अल्लाह के प्यारे हबीब कहते हैं मैं ला तो शरीक बिल्ला इन खुदी था और पर रिखता ये तो अपने बच्चों की कुर्बानी दे गई और हम समझते हैं जानते हैं तो हीद हमारी समझ में आ जाती है वापिस इंडिया पाकिस्तान जाते हैं घर वालों को समझाते हैं ग्यारहवीं के नाम पे बाबा जी के नाम पे ये दूध की सबील लगाना ये सबील हुसैन लगाना ये गैर उल्लाह के दरगाहों पर नजर न्याज पेश करना रुकू और सजदे करना ये हराम है शिरक है बाप की नाराजगी सामने आती है मां की नाराजगी सामने आती है की नाराजगी सामने आती है तो मजबूर होके हम भी उनके साथ चल पड़ते हैं क्या करें जी अब्बा जी नहीं मानते ये तो खानदान में चली हुई रिवायत है इसको कैसे तोड़ू पता है गैर उल्लाह के दरगाह पर जाकर वहां पर खड़े होकर जो एक मुर्दे की खबर है उसका तबाह उसका सजदा उसके लिए दिबा उसके लिए नजर उसके लिए कुर्बानी हमेशा की जहन्नम में मुझे गिराने का सब बन जाएगा जानने के बावजूद मां बाप के माथे पर पड़े हुए बल हमारे अकीद तो हीद का कत्ल कर देते हैं और यहां अपने बच्चियों को मरवा डाला दूध पीती बच्ची दूध पीता बच्चा इसकी छाती से जुदा होता है इसकी चीख निकलती है अल्लाह उसको जुबान देता है और वह आवाज लगाता है इस मेरी उम्मा मां सबर कर तेरी और मेरी मुलाकात रब की जन्नत में होने वाली है याद कर लीजिए रमजान पहले भी आए और गुजर गए रमजान ये भी आ रहा है कहीं गुजर ना जाए इस रमजान के आने से पहले अपने नाम अमाल को चेक कर लो अपने हकीकों को सवार लो अगर ये रमजान आया मैं हालत शिरक में रहा न रोजे कबूल हो गए न इबादत कबूल होगी न कुरान की तलावत कबूल होगी अभी तो हमारे पीछे अवावे हैं फला बाबा जी फला पीर जी फला फला जी ये हमारे साथ हैं ये छुड़ा लेंगे हम घोष का दामन पकड़ के मचल जाएंगे रमजान का रोजादार है मस्जिद से आवाज लगा रहा है सलात वसलाम का या नूर नूर इसके लिए रमजान कोई खुशी का पैगाम नहीं लेकर आया अभी तो आवाजें हैं अभी तो आसरे हैं अभी तो सहारे हैं फला छुड़ा लेगा फला छुड़ा लेगा फला छुड़ा लेगा लेकिन याद कर लीजिए एक मंजर क्यामत का आने वाला है सारी कुत जमिया सारी कुतों का मालिक उस दिन अल्लाह होगा आवाजा लगेगा ऐन अल जब्बारून ऐन अल मुजकबरून ऐन अल मलूक बादशाह कहां है वडेरे कहां है जमीन के बागी कहां है कोई जवाब देने वाला नहीं अब तो बीबी आती है दरगाह पर उसका चेहरा पर्दे में छुपा होता है मुरीद कहते हैं बीबी हजर जी से पर्दा किया है वो कहती मैं मुसलमान हूं पर्देदार हूं ये जब आप मैं कहता कमली जे पीर ने तेरा मुंह ना देखिया तो क्या मत पहचानने का कि मैं अगर इसने तेरा चेहरा ना देखा तो हशर में कैसे पहचान के बख्शवाएगा वहां तो ये बाबा चलेगा वो चलेगा ये छुड़ा लेगा वो छुड़ा लेगा और अगर कोई भी ना छुड़ा सका तो बाबा घोसे आदम तो जरूर छुड़ा लेगा लेकिन याद कर लो हशर के मैदान में सारी कुतें एक अल्लाह के अगर अकीदे में शिरक हुआ अगर इबादत में शिरक हुआ तो फिर 
نجات کا معاشرہ بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ شرک جرم اتنا بڑا ہے اللہ کی عبادت میں اللہ کی توحید میں اللہ کی صفات میں ان کو شریک کیا جاتا ہے ان سے مانگا جاتا ہے ان کی درگاہوں پر جا کر پیشانی کو جھکایا جاتا ہے مالا یخلق شیعہ جنہوں نے مچھر کے پر کو بھی پیدا نہیں کیا ہوتا جو کسی چیز کے خالق نہیں وہ ہم یخلقون وہ خود اللہ کی مخلوق ہے مالک کی غیرت مالک کی وحدانیت کو کسی اور کو اس میں پارٹنر بنانے کا جرم یہ ایسا جرم ہے کہ مالک حیران کرتا ہے لا یگ پھر یش رکھ بھی میں نے اس مجرم کو کبھی معاف نہیں کرنا وہ رمضان کے روزے رکھ لے وہ رمضان میں شبینے کی محفلیں کروا لے ستائیسویں رات کو لے کر انتیسویں رات تک ہر رات ایک کاری قرآن ختم کر لے اس کے خرچے پہ اس کا یہ امن اس کی بربادی کا سبب ہوگا نجات کا سبب نہیں ہوگا اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے اگر اللہ کا تعارف ہے اگر ایک نماز بھی پڑھنے کا وقت نہیں آیا تو ہی درست ہوئی اور اس پر موت آ گئی یہ مرتے ہی اللہ کی جنت میں حدیث میں آتا ہے ایک چرواہ رسول اللہ وسلم کے پاس آیا کہا کیا دعوت دیتے ہو آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت اس کے سامنے رکھی کہا کیا ملے گا کہا اگر اسی توحید پہ مر گیا تو اللہ کی جنت ملے گی ایسی 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 جنت ہے کہا میں غلام چرواہا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں کہا ہاں کہا بکریوں کا کیا کروں کہا واپس ہاتھ دے چلی جائے گی لا الہ الا اللہ کو سمجھا اللہ کی وحدانیت کو سمجھا رب کی توحید کو سمجھا بکریوں کو واپس ہاتھ دیا کلمہ پڑھا بدانے جی ہاتھ میں اترا پہلے حلے میں شہید ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا عجر بہت بڑا پا لیا نہ نماز کا وقت آیا نہ رمضان کے روزوں کا وقت آیا نہ سکات اور خیرات کا وقت آیا توحید کو سمجھا اور موت آ گئی یہ موت اہل جنت میں اس کو شامل کر دیتی ہے یہ رمضان کی عبادت ہو یا نماز کی عبادت ہو اس کی احساس اس کی بنیاد اللہ کا تعارف اللہ کی وحدانیت کا علم اس دعوت کو اپنا ہم بنائیے اپنا غم بنائیے اس کو اپنی فکر بنائیے اپنی محبت اور دوستی کا بہبر بنائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل آ کر پتھر مار کر نبی کا ماتھا پھاڑ دیتا ہے حمزہ وہ شکار سے باہر آتے واپس آتے ہیں لونڈی کہتی ہے تیری بہادری اور جوانی کا کیا فائدہ تیرے یتیم بھتیجے کا سر ابو جہل نے پھاڑا اس کو تلاش کرتے ہیں اس کی قوم کے سرداروں کے اندر اس کو گرا کر اس کے ماتھے پر کمان مار کے سر پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا حمزہ اس سے انتقام لے گا واپس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خوش کرتے ہوئے کہتے ہیں بھتیجے نہ رو میں تیرا چچا ہی نہیں تیرا باپ بھی ہوں میری محبت دوہری ہے میرا پیار ڈبل ہے خوش ہو جا میں تیرے دشمن کو گرا کر اس کے ماتھے کو پھاڑ کر آیا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہ شاباش نکلتی ہے نہ واہ واہ نکلتی ہے نہ تعریفی جملے نکلتے ہیں اللہ کے نبی خاموش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو زبان حال سے اگر بیان کیا جائے تو یوں کہنا پڑے گا کہ چچا بے شک تو نے اس کے ماتھے کو پھاڑا اس کا خون نکالا لیکن جیسے وہ غیر اللہ کا پجاری ہے ویسے تو غیر اللہ کا پجاری ہے میری ذات کے لیے تو نے انتقام لیا مجھے کوئی خوشی نہیں تو اس نے بتیجے خوش نہیں ہوا کہا نہیں چچا کیسے خوش ہوگا کہا جب اس دھرتی کے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کا انکار کر کے عرش والے کی عبادت کا اقرار کرے گا محمد خوش ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم 
کہا اگر اسی میں تیری خوشی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں شہد اللہ اللہ یہ تو عید کا غم یہ تو عید کی فکر یہ عقیدہ سلیم کے پھیلاؤ کا غم کیا مجھے اور آپ کو بھی یہ غم ہے رمضان آ رہا ہے آپ کی شاپنگ چل رہی ہوگی عید کے لیے امی کو یہ گفٹ بھیجنا ہے ابو کو یہ بھیجنا ہے بہن کو یہ بھیجنا ہے بچوں کو یہ بھیجنا ہے بیگم کو یہ بھیجنا ہے کبھی یہ غم بھی ہوا کہ میری اولاد ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے پروفیسر بن جائے مالدار بن جائے اچھے اسکول کالج میں پڑ جائے ارے کبھی یہ غم بھی ہوا میری یہ اولاد مسلمان بن کے جنتی بن جائے اگر اللہ نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا سچا اور سچا منحج دے دیا ہے تو اللہ کے لیے اس کو دل کی زمین میں دفن نہیں کرو اس کا غم اس کی فکر اس کے پھیلاؤ کی کوشش یہ مجھ پر اور آپ پر واجب ہے یہ مولویوں کا کام نہیں کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بیان کر کے گھر چلے جائیں اور آپ سن کے گھر چلے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پلی پہنچاؤ میری باتوں کو پہنچاؤ اس دین کو اگر تمہیں ایک بات پتا لگ گئی ایک آیت ایک حدیث پتا لگ گئی اس کی دعوت یہ غم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھول جائیے کہ اگلے جہان میں کوئی نجات کی صورت ہوگی اگر ہمارے ماتھے پر اللہ کی توحید اللہ کے دین اسلام کے انکار کرنے کی وجہ سے شر کی ملاوٹ کرنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا پھر اپنے ایمان کو تلاش کرو مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر اس کی نبس پہ ہاتھ رکھتا ہے یہ دیکھنے کے لیے یہ زندہ ہے یا مردہ نبس چل رہی ہے تو زندہ ہے اگر مومن مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اس کے دین کے پھیلاؤ کا ہم اور غم ہے اس کی فکر ہے تو اس کا ایمان زندہ ہے اور اگر بیٹی دینے کا ماجرا آئے جس کو داماد بنا رہا ہوں ہاتھ میں کڑا ہے سینے پر یہ علی مدد کا بیج ہے لیکن دیکھ رہا ہوں نئی گاڑی میں آیا ہے کار کوٹھی والا ہے ٹھیک ہو ہی جائے گا کوئی گال نہیں ہونتے تیتے دیو نا ایڈا چنگا رشتہ کتھو لبنا یہ رمضان آپ کے لیے اور میرے لیے سبق ہے یہ درس ہے پتا نہیں اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں اس رمضان میں اس محمدی راستے پہ چل پڑیے جو محمدی راستہ جنت الفردوس کی طرف جاتا ہے اہل شرک اس رمضان کو استعمال کیجئے ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنے گھر میں افطاری کروائیے دعوتیں دو سہریے کھلاؤ لوگوں کو بلاؤ اور قرآن کی آیات پڑھ کر سونا ان کو بتاؤ ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی جس دن مالک کے سامنے کھڑے کیے جائیں دنیا بھی ہوں گے امبیا بھی ہوں گے اور وہاں بزرگان انبیاء سے اولیاء سے جب تمہارے حالات سنائے جائیں گے وہ تمہارے منکر ہو جائیں گے ایسا علیہ علیہ السلام سے مالک پوچھے گا ایسا تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو الہ پکڑ لینا اللہ کے علاوہ یہ سوال ہوگا لیکن یاد کر لیجئے اللہ کے اولیاء اپنے مریدوں کے ان جرائم کا انکار کر دیں گے عیسا علیہ السلام انکار کریں گے یا نہیں جس طرح عیسا انکار کریں گے ویسے علی بھی انکار کریں گے اس ذاکر کا جو کہتا ہے توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں کہ ہم علی کو نہ خدا کہتے ہیں نہ خدا سے جدا کہتے ہیں اگر علی خدا بھی نہیں ہے خدا سے جدا بھی نہیں ہے پھر کیا ہے کہتا وچو ہی وچو کچ موچے ہیں ارے دو چیزیں ہیں ایک ہی لا ہے ایک اس کی مخلوق ہے اگر علی خالق نہیں تو مخلوق ہے مخلوق نہیں تو خالق ہے کہتا پتا مینو بھی کوئی نکیش ہے قرآن کے اس منظر کو سنائیے قیامت کا دن ہوگا 
ازدبر الذين تبعوا من الذين اتبعوا فير و فقير الله کی عدالت میں باقی اور مرید اللہ کی عدالت میں وہ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے ان مشرکوں کے اعمال کا انکار کر دیں گے وہ کہہ دیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا انہیں ہمارے دربار بنانا درگاہ بنانا غازی علمدار کا جھنڈا نکالنا شبینے منانا ہم نے نہیں کہا اسار ان کی اپنی بنائی ہوئی مرید حق بکے کہ ساری عمر گدی نشینوں نے سجادہ نشینوں نے ہمیں تو یہی سنایا تھا کہ یہی دین ہے اور آج جب ان پیروں کے سامنے آئے ہیں اولیاء کے سامنے آئے ہیں ہم بیا کے سامنے آئے ہیں علی اور علی کھڑے ہیں یہ تو سب منکر ہو گئے وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے جب بھی اللہ کا عذاب سامنے ہوگا براب العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیچھے چلنے والوں کے سارے ماجروں کا انکار کر دیں گے مرید کہیں گے وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كر اے کاش ایک موقع مل جائے ہم تو ان کی قبروں کو دھونے میں نجات سمجھتے تھے ہم ان کی قبر کا دھون شفا مانتے تھے ان کے لیے دبا و نظر و نیاز ساری مصیبتوں کا علاج سمجھتے تھے اے کاش ایک چانس اور مل جائے ایک موقع اور مل جائے جیسے یہ ہمارا انکار کر چکے ہیں ہم دنیا میں جا کے ان کا انکار کر دیں لیکن یاد کر لو اس وقت فائدہ نہ ہوگا اس انکار کا اس وقت کسی کو کوئی نفع نہ ہوگا اور اس چیخنے کا بھی فائدہ نہ ہوگا کہ کاش ایک موقع مل جائے ہم واپس دنیا میں چلے جائیں اللہ اللہ ان کی اعمال کو حسرت بنا کر ان کے سامنے پیش کرے گا ان کو اپنے اعمال یاد آئیں گے ادھر بیت اللہ کا غسل ہوا کرتا تھا ادھر علی ہجویری کی قبر کا ارق گلاب سے ڈھائی من ارق سے غسل دیا جاتا تھا ارے ڈھائی من ارق کے پیسے اگر کسی غریبوں کو دے دو ان کی دس بچیوں کی شادی ہو جائے اس مردے کی قبر کو دھو کر تمہیں کیا ملے گا بیت اللہ بے خلاف تھا تو ادھر باپوں کے خلاف تھا یہ اعمال جو دنیا میں کرنے والے تھے یہ اعمال یہ حسرت بن جائیں گے اور کیسے کیسے اعمال جون جولائی کے اندر اسلام آباد کے بابے کا عرس ہوتا ہے جس کو لوگ بری سرکار کہتے ہیں بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری تیری مولویوں سے بڑھ کے مت مری اعمال کیسے ہیں ننگے پاؤں ننگے قدم پانچ میل پہلے جوتیاں اتر جاتی ہیں مریدوں کی اور ننگے قدم درگاہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور اگر کوئی جوتی پہن کے جا رہا ہو نظر پڑتے ہی پہنچتے ہیں لگتا وہ ابھی ایک گستاخ ہے جڑا جوتی پا کے جا رہے ہیں تم نے اپنے درگاہوں کی عزت کو نہایا کہ اس کی خبر پر جانے کے لیے جوتی پہننے کو بے بھی سمجھتے ہو اور محمد الرسول اللہ رب کے گھر میں جوتی پہن کے جماعت کروا رہے ہیں صلی اللہ ہو دوران نماز جوتی اتار دیتے ہیں سلام پھیر کے دیکھتے ہیں ہر صحابی جوتی اتار چکا ہے پوچھتے ہیں تم نے کیوں اتاری کہا آقا آپ کی جوتی اتری ہوئی دیکھی ہم نے بھی اتار دی کہا مجھے تو جبرائیل نے کہا تھا تیری جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے میں نے اس لیے اتاری کہا ہم نے آپ کی محبت میں اتاری ادھر بیت اللہ میں مسجد نبوی میں جوتی کے اندر نباد پڑی جاتی ہے ادھر بابے کی قبر سے پانچ میل پہلے جوتی اتر جاتی ہے یہ آباد ہے حسرات علیہم جو حسرتیں بنتی انہیں یاد آئیں گے ہم نے تو یہ کیا ہم نے یہ کیا لیے سوٹ میسر نہیں ہوتا تھا بابے کی چادر کی زیارت کے لیے پانچ سو ریال کی نظر پانچ سو روپے کی نظر ضرور دیا کرتا تھا لیکن یہ حسرت ہے رزلٹ کیا نکل رہا ہے وما ہم بھی خارجی نہ من النار مشرق روزے رکھ لے مشرق تراب یہ پڑھ لے مشرق عبادتیں کر لے قرآن کی تلاوت کر لے وما ہم بھی خارجی نہ من النار مشرق کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکتا 
اب تو کہتے ہیں جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا وہ اس کے پاس سے یہ دیکھا نہ جائے گا وہاں اس کو چول کوئی نکلنے نہیں دے گا اس بیمان کو اس جہنم کے گڑے سے کوئی نہیں نکلنے دے گا چاہیں گے چھلانگ لگائیں نکل جائیں اعید فیہا اس کے سر پہ گرز مارے جائیں گے یہ پھر تیہ میں پہنچ جائے گا حج کی عبادت ہو رمضان کی عبادت ہو روزے کی عبادت ہو قرآن کی تلاوت ہو اس کے فائدے کا سب سے پہلا ذریعہ وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہے اور جس کو توحید سمجھ نہیں آئی وہ مسجدوں میں روغن کروا لے وہ مسجدوں میں رمضان آنے پہ کالیر بچھوا دے وہ مسجد میں ایس ہی لگوا دے وہ جو مرضی عمل کرتا رہے اس کے عقیدہ توحید اس پر زندگی سوار نہیں ہے اس کی ساری عبادتیں برباد ہیں وگرنا یہ خیر و خیرات رمضان کے مہینے میں مسجدوں کی خدمتیں اللہ کے نام پر مال کو تقسیم کرنا یہ ہم ہی نہیں کر رہے یہ کفار مکہ بھی کرتے تھے وَجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْعَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ مشرقین مکہ جو آشورہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے لیکن ان کا روزہ ان کے لئے فائدہ مند نہیں آج بھی شرک کرنے والے کا روزہ اس کے لئے فائدہ مند نہیں اور ان کا ایک عمل مالک اور بیان کرتا ہے وَجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ ان کی کھیتییں آتی ان کی کھجوریں آتی کھیتی باڑی آتی جانور آتے اس میں سے حصے نکال دیتے یہ بکرا اللہ نام کا یہ بکرا بابے کے نام کا ایک بوری دانے مدرسے میں بھیجنے ہیں ایک بوری دانے عرص میں بھیجنے ہیں حضا لیلہ یہ سکات میرے مال کی یہ صدقہ اور خیرات میرے مال کا اللہ نام کا وہ اپنے جانور اللہ نام کے چھوڑا کرتے تھے اور بابوں کے نام کے بھی چھوڑا کرتے تھے اور آج رمضان کے روزے رکھنے والے ان کلمہ پڑھنے والے اور روزے رکھنے والوں نے اپنے جانور تقسیم نہیں کیے ہوئے بکرے پالنے والے پالتے ہیں یہ حج پہ رمضان یہ حج پہ جاؤں گا وہاں یا یہ عید کی قربانی کے لیے یہ اللہ کے نام کی نیاز اور یہ عرص پہ جاؤں گا وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے ملتان کا ایک واقعہ دیکھا عبدالحکیم گاؤں ہے ہمارا ملتان کے قریب ایک دن صبح صبح باہر نکلا شہر کے اندر گائے ہی گائے انڈیا والوں پریشان نہ ہونا صرف ہندو گائے نہیں پوچھتے یہاں کلمہ پڑھنے والے بھی پوچھتے ان گائے کے گلے کے اندر بڑے بڑے تھیلے لٹکے ہوئے میں نے کہا بھی یہ گائے کس کی گائے جی بابے جی دی نے راکھوی گاؤں نے ان کی رکھوی گائے ہیں یہ یہ بابے جی نے چھوڑی ہوئی اور یہ گائے مانگنے کا سفیر ہے فقیر بھی ترقی کرتے ہیں نا مانگنے میں تو کیا کشکول لے کے جانا گائے بھیج دو گلے میں کپڑا ڈال دو اور جس نے پیر کی گائے کی توہین کی او دا بیڑا کرک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ گائے سبزی والے کی دکان کے کسی سبزی کو مو ڈالتی ہے وہ خاموش کھڑا ہے اور اسے مارو پیر جی دی نہیں اے مجھے ماریا تھے انہیں میں نے چھڑنا ہے اگر اس کو میں نے کچھ کہا تو وہ مجھے چھوڑے گا وہ جو مرضی کرے سالے علیہ السلام کی قوم کو مالک نے اوٹ لی تھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا برائی کی نیت سے وہ جو مرضی کھائے پیئے ملتان کے پاپے کی گائے اس کو اجازت ہے دودھ پی لے کسی کی دکان پہ جا کر کسی کی سبزی میں مو ڈال دے کسی حلوائی کا کڑاہا خراب کر دے اے بابے کی گائے ہیں میں اس کو کچھ کہے ایبتاباد کے قریب ایک دربار ہے اس پہ مچھلیوں کا بہت بڑا تعلاب اور بڑی آلہ آلہ نسل کی مچھلی ہے اور وہاں کرامت مشہور ہے اس پیر کی کہ جو مچھلی پکڑنے کی نیت سے اس میں ہاتھ بھی ڈالتا ہے بابا اس کو مچھلی بنا کے اندر گرا دیتا ہے مرید پہلے ہی پیچھے ہو جاندے ہیں کیوں اگر یہ کرامت مشہور نہ کی جائے تو وہ پانچ پانچ کلو کے دانے ڈبرا مچھی کے وہ مرید ہی سارے کھا جائیں گے پیر کے حصے میں کیا آئے گا پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے کم کموں سے مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی 
बड़े भाई डॉक्टर सिंह तारिफुर रहमान हाफिज अहुल्ला वो गए जब रात को ढाई बजे ये दरबार वाले घोटा पी के टोन हो गए सोए होते हैं जाल लगा के जितनी निकली निकाल लाए पीर से कहो मुझे मार ले यहां पीर के जानवरों की इबादत है उसकी गाय की इबादत है कि उसके सामने हाथ बांध दिया जाता है इसको अगर छेड़ा तो वो हमें नहीं छोड़ेगा ऐसा बंदा रोजे रखे कुरान पढ़े इबादत करे वो अमन उसकी निजात का कभी भी दरिया नहीं बन सकता इन तुम तुम जिनको पूछ रहे हो, तुम जिनकी इबादत कर रहे हो जिनको यानी मदद कह के नारे लगा रहे हो एक शिया जाकिर की मैं तकरीर सुन रहा वो अपनी तकरीर में कहता है कि अली अली वो अजीम जात है अली वो इतनी बड़ी हस्ती है जैसे अल्लाह को नहीं पहचाना जा सकता वैसे अली को नहीं पहचाना जा सकता जितना अल्लाह बुलंद है उतना अली बुलंद है और कुरान कहता है इन अल्लाजी नजून अमिन दून अल्लाह तुम जिसको पुकारते हो वो अली हो नबी हो वली हो पीर और बाबा हो तुम जैसे बंदे हैं तुम जैसे इंसान हैं उनकी हाजात तुम्हारी हाजात की तरह है तुम्हें नींद आती है अली को नींद आती है तुम्हें नींद आती है रसूल को नींद आती है कहा था बिलाल ने कहा था आका सो जाओ फजर की नमाज पे मैं उठा दूंगा आका सो गए बिलाल ऊंट की टेक लगा के बैठ गए नींद आ गई सो गए हजीज के लफ्ज है सूरज की किरने शुआ अल्लाह के नबी के चेहरे पे पड़ती हैं आप उठ जाते बिलाल को बुलाते हैं तूने तो सुबह उठाने का वादा किया था कहा का जिसने आपको सुला दिया उसने मुझे भी सुला दी जो आप पर भारी हो गई वो मुझ पे भी भारी हो गई हजीस यू है और यार लोगों ने क्या कहानी बनाई कवाली सुनी होगी इंडिया पाकिस्तान वालों ने जब तक बिलाल ने आसान ना दी कुदरत खुदा की देखो मुतलक सहर ना हुई सो सो के थक गए आंखें थक गई उठ के बैठ गए सुबह नहीं हो रही कहा बिलाल ने डकी बिलाल ने रात रोकी हुई है ये अजान देगा तो सूरज निकलेगा ये नहीं देगा तो सूरज क्यों टेलीविजन पर एक एक मौलवी की तकरीर में सुन रहा वो कहता कि अली की गोद में रसूल सलम सर रख कर सोए हुए असर की नमाज का वक्त निकल गया उसकी वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है असर की नमाज का वक्त निकल गया नहीं मेरे रसूल पर कितनी बड़ी तोहमत है कि असर की नमाज का वक्त हुआ और निकल गया अली से पहले रसूल भी सोए रहे उसने भी नमाज नहीं पढ़ी कहा अली रोने लग गए आंसू नबी के चेहरे पे गिरे नबी उठ के बैठ गए अली क्यों रोते हो कहा आका असर का नमाज का वक्त गुजर गया इसलिए रो रहा हूं कहा तू फिक्र ना कर मैं तुझे नमाज पढ़वाऊंगा कहा पढ़वाओगे तो इसी अब तो सूरज निकल गया है अब तो कबा ही पढ़ी जाएगी अदा तो गई कहा कबा पढ़वाऊ तो मेरा क्या फायदा हुआ तुझे अदा पढ़वाऊंगा कारो सूरडा ने सूरज को हुक्म दिया वो वापस आ गया अपने मकाम पे आया अली ने नमाज पढ़ी वापस वहां चला गया वो रसूल जिसकी असर की नमाज जंग की वजह से कबा होती है तो दुआ करते हैं अल्लाह इन मुशरिकों के घरों को इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर डाल इन्होंने हमें आज असर की नमाज से काफी कर दिया उसके बारे में तो जिनको तुम पुकार रहे हो इबादुम ये तुम जैसे बंदे हैं ये तुम जैसे इंसान हैं इनके इख्तियार में कुछ नहीं ये खुद अल्लाह के मंगते हैं अल्लाह के फकीर हैं एक शिया जाकिर कह रहा तकवीर में सुन रहा उसकी कि जब खैबर में मार का हुआ सहाबा के लश्कर गए आए गए फता ना हुई सूरज गरूब होने का टाइम आ गया अल्लाह के नबी मुसल्ला बिछा कर बैठ गए और अल्लाह से बातें शुरू कर दी तुझे ना कहता था इसको लेके जाऊं इशारा हजरत अली की तरफ 
तुझे ना कहता था इसको लेकर जाऊ तू कहता था मदीने में छोड़ कर जा अब उसको छोड़ आया हूं इनको छेड़ बैठा हूं क्या करूं कैली के बगैर तो फता नहीं होनी उसको छोड़ आया हूं और कुफार को छेड़ बैठा हूं अब क्या करूं अल्लाह ने कहा फिक्र ना कर वो जाकिर कहता है आसमान से अली उतरे बगैर फरिश्ते के उतरे अली जमीन पे आए अल्लाह के रसूल ने कहा अली सूरज गरूब हो रहा है चल इन दुश्मनों से लड़ कहा अली आगे बढ़े छह सौ मन वजनी खैबर का दरवाजा अली ने अपने नाखून से उठाया और फेंका कहा उस वक्त का फेंका हुआ आज तक नीचे नहीं आया फिर इससे फट के खलोते होते कि क्या मत होगी तो डेगा पकड़ना नहीं डेगा वो अली कुत वाला छह सौ मन दरवाजे को आसमान पे उछाला तो उस वक्त से गायब है आज तक वापिस नहीं आया इतनी कुतें अली थी इतनी कुतें अली की थी हदीस बताती है खैबर की जंग पे अल्लाह के नबी ने कहा सुबह सूरज गरूब होने का किस्सा जाकिर ने झूठ बनाया है सुबह मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसके रसूल से मोहब्बत करता सुबह हुई सारे साहबा कट्ठे हो गए हर किसी के दिल में ख्वाहिश ये झंडा मुझे मिल जाए कहा अली कहा है रवि अल्लाह वारवा कहा आका अली बीमार है उसकी आंखें दुखनी आई हुई हैं खेमे में है कहा जाओ बुला कर लाओ अली को बुलाया गया रसूलुल्लाह ने लोहा बेता है अली की आंखों पे लगाया अली फरमाते हैं उसके बाद मेरी आंखों में कभी तकलीफ नहीं हुई तुम उसको अल्लाह बना रहे हो उसका मुश्किल कुशा बना रहे हो तुम उसको हाजत रवा समझ रहे हो और कुरान आवाज लगा रहा है रिबाद उन अंसान हुकुम ये अली तुम जैसा इंसान है जैसे तुम आदमी हो वैसा ये आदमी है ये भी अल्लाह का फकीर है अल्लाह का मंगता है अल्लाह का मोहताज है अल्लाह का सवाली है इसकी आंखों को अल्लाह अगर बीमार कर दे ये अपनी आंखें ठीक नहीं कर सकते इन अकीदों के साथ साथ अगर रमजान गुजरता रहा रोजे अब ये चलती रही अल्लाह की कसम कभी निजात नहीं हो सकती मालिक तो कहता है ये तुम जैसे आदमी है जिनके हाथ में नफा नुकसान नहीं है और यहां कमाने के ढोंग ऐसे हैं झूठी करामते सुनाने वाले छह साल से बवासीर थी ठीक नहीं हो रही थी बुल्ले शाह के दरबार से जब से मैंने लाकर यह कड़ा बांधा है बिल्कुल ठीक हो गया पीर के फूक में इतना कमाल है पीर की फूक में इतना कमाल है और तो और मानसेरे के धुन के शाह के डंडों में इतना कमाल है नवाज शरीफ को ज्यादा मार दे वो वजीर आजम बेनदीर को मार दे वो वजीर आजम ये पीर डंडे मारकर हकूमतें बांटता है इसको इतना इख्तियार और कंट्रोल है और अर्श वाला कह रहा है ये आदमी है ये इंसान है ये मजबूर है ये फकीर है ये कल्लाच है अंशुमुल्फुकारा तुम सारे ही मंगते हो अगर कोई दाता और मददगार है तो वो अपने अरश पे मुस्तवी है कुरान कहता है वल्लदीन तटून अमिन दूनी ही तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकार रहे हो या अली मदद तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकार रहे हो या रसूलुल्लाह मदद इनकी अपनी कैफियत क्या है फला अनफुस हम यून लाला तुम तो इनको पुकारते हो हमारी मदद कर ला नसर मालिक कहता ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते लगाओ आवाजें हक बाऊ तक बाऊ लगा लो जितनी आवाजें लगा ली है उसकी अपनी डूबी भी तुम्हारी कहां से पार लगाएगा वो तो मर गए आप लाइन इनको कोई ताकत नहीं इनका कोई इस्तात नहीं कि तुम्हारी मदद करें मरने के बाद तुम्हारी मदद तो तुम्हारी रह गई फला अनफुस सुरून ये अपनी मदद भी और दिखाया फिर अपने दिखाया अल्लाह ने इराक के अंदर हजरत अली की कबर के दीवारें गिरी या नहीं गिरी आयतुल्ला से अली की कबर को आकर यूं लिपट जाता है मैंने इंटरनेट पे खुद उसकी वो तस्वीर देखी मौला अली बचा लो मौला अली बचा लो उसके दुश्मन उसको उसी कबर से चिपके हुए को कत्ल कर जाते हैं अली उसको बचा 
نہ یہ تمہاری مدد کر سکتے نہ یہ اپنی جان کی مدد کر سکتے نہیں یقین آتا کتنا بڑا پیر ہو کتنا بڑا بزرگ ہو اس کی موت کے وقت پہ اس آیت کو فٹ کر لو پیر عبد القادر جیلانی فوت ہوئے یا نہیں ہوئے کیا مرنے کے بعد انہوں نے اپنا غسل خود کیا یا تمہارے محتاج رہے کپڑے خود اتارے یا تمہارے محتاج رہے کفن خود پہنا یا تمہارے محتاج رہے وہ تمہارے محتاج وہ تمہارے منگتے تم نے اس کے ساتھ یہ سارا ماجرا کیا اگر تم اس کے ساتھ یہ ماجرا نہ کرتے اگر تم اس کو کفن نہ پہناتے اگر تم اس کو لباس نہ پہناتے اگر تم اس کا جنابہ نہ پڑتے اگر تم اسے قبر میں نہ ڈالتے اگر تم اس کی قبر پہ مٹی نہ ڈالتے تو وہ یہ سارے کام خود نہیں کر سکتے تھے اس دعوت کو سمجھ کے عام کیجئے اس دعوت کے لیے غور اور فکر کیجئے اور سب سے بہترین اس دعوت کو سمجھنے کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب توحید کو پڑھئے اس کا علم حاصل کیجئے اور پھر جب یہ علم آ جائے جب یہ توحید سمجھ لو تو زندگی کا سب سے بڑا بقصد یہ بناو میں نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے نماز کی دعوت روزے کی دعوت تبلیغ کی دعوت یہ ساری دعوتیں بعد میں سب سے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا ایک یہودی مر رہا ہے اللہ کے پیارے حبیب اس کے گھر پہنچ گئے اس کے سہانے پر بیٹھے کہا یا غلام کو لا الہ الا اللہ اے بچے مرتے مرتے کہہ دے لا الہ الا اللہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا باپ نے کہا جو ابو القاسم نے کہا ہے تو بھی کہہ دے وہ کہتا ہے شہدو اللہ الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہوگی کیونکہ جب تک انسان حالت شرک میں ہے تو یاد کرنا اصول لا یغفر این شرک یہ جرم کسی بھی قیمت پر معاف نہیں ہو سکتا عبادتوں کے ڈھیر لگا دو حج پہ حج کرو عمرے پہ عمرے کرو رمضان کو بہترین طریقے سے گزارو روزے رکھو قیام کرو افطاریہ کرو اگر اس جرم کے اندر ملوث ہو تو یہ تمام عبادتیں بیکار اور جب یہ توحید کی دعوت دی جائے گی یاد کرنا پھولوں کے ہار آپ کو کوئی نہیں پہنائے گا قربانی کی کھالیں آپ کو کوئی نہیں دے گا آپ کی جیب میں چل دے گا ہر طرف سے انگلی یہ اٹھے گی یہ گستاخ شادی سے پہلے ہم اپنے خاندان میں میری بہنیں ایک دلس کے رشتہ مانگنے کے لیے گئی
Thank <laughs> you. 